Assalamualaikum. Shabai shunta bachcha na ma paka. Ji, ma'am, shunta bachcha. अच्छा आज के क्लास होच्छ हमारे दोस्त नाइट चोली से स्टार्ट हुए चुके हमारे कुछ लेट हुए जावे बोले अमी इखने एक चुआगे हिंसा स्टेडिट कोई दे चला कौन से लेट हुए अपना लाइक तो पोस्ट आ चेक कर बैंड सब समय जे जे पोस्ट आ चले मैं कोई तो मैं वो ही टेक तो चेक कर बैंड तान हो एक तो वेट कर बैंड अ दुई टक प्रोजेक्ट कर दो। अपना देख जाइए कोर्स मॉड्यूल टा। कोर्स मॉड्यूल एर मोते शोहोच दुई टक प्रोजेक्ट टा हम राज के कर दो। ठीक आचे? एक दिन ये दुई टक करा जावे। एक तो होच्छे लेटर हिट। एक तो देखिए कंधे। ऐसे लेटर हिट डिजाइन। आर आरेक तो होच्छे एनवेलोप डिजाइन ठीक है अच्छे तो गूगल में हम एक तो सर्च करते फर्स्ट लेटर हेड तो देखी लेटर हेड डिजाइन जिन इस टक की सेट में जाने ना ताई गूगल में सर्च करते आर जानने और सर्च कर दो सर्च कोई चीज ठीक है अच्छे तो आपने छोभी गुला देख ले प्रथम में जेज जिस गुला माथे आस पे जे इखने कौन एक टर टेक्स्ट ऐड करा है देखो न प्रत्येक टी इमेजर में जो माचे की तो टेक्स्ट ऐड करा हुए चाहे ओके सो ये तो होते हैं बेसिकली लेटर विभिन्न कंपनी तो है ना जे कौन एक टा लेटर जो दाशे आम्रा देखी जो इधर जे एक टा पेपर जेटा की लेटर आकर था के बाले इधर पढ़ना है वो ये वाटर मार्क तो था के इसे जो लोगों को वाटर मार्क तो जस्ट ये टाइप देखा जाए किंतु ऊपर ही नीचे टेमुन को ना डिजाइन देखा जाए ना हमारे देशे खूब कम खूब ही कम और उन ना ना देशे अब आर होते हैं अपना एक आदमी वो तो डिजाइन करा है ठीक है अच्छे कुछ कांटेक्ट इनफॉरमेशन डिजाइनर माध्यम बैक पार्ट ही डर कोना काज नहीं आपने भालो में तो छोव शॉप गुला उन्हें अनेक गुला छोव जो दी देखें तो हालो बुस्ते बार बन इधर बैक पार्ट ही कोना डिजाइन नहीं शॉप गुले ही फ्रंट पार्ट कारण इधर बैक पार्ट ही किचु थके ना ठीक है चल आर आमदे क्लाइंट के काज दिया जामा दिया जो नो आ ये की बोले � जेमों थोड़ा ना मैं एक टफ़ फ़ाका डिज़ाइन देखी है जेमों एट एक टफ़ फ़ाका डिज़ाइन एट एक टफ़ फ़ाका डिज़ाइन आह एट एक टफ़ डिज़ाइन सो आम्रा होच्छ ए ए भावे कास्टर जामा दिवो ए भावे कास्टर जामा दिवो माच करने जे टेक्स्ट कुला एट अजस शून्दर जोनो उरा ऐड करेच्छे ठीक आच्छे ए एक उम प्रेजेंटेशन में किन्तु हमारे कोनो प्रोजेक्ट के क्लाइंट चाय बेना दो एक जोन चाय ते पर है जो दी तार दौर कर है पर नॉर्मली हमारे के कोनो प्रेजेंटेशन क्लाइंट के दिता है ना जस्ट मेन फ़ैल्टर दिले हुए जा आर कष्ट करे ज्यादा और करे जस्ट एकुला ए शब्द ठीक है ना अच्छा तो एक तरह जो ना एक तरह जस्ट ए फोर पेपर दौर कर है हमरा गातो दिन प्लायरेट जो ना जेल कोम पेस्ट नहीं अच्छी लम ना एक तरह ए फोर पेपर ठीक उसी का स्टाक और है वेब टेम्पलेट डिजाइन वेब टेम्पलेट हो चाहे अपना फोटोशॉप दिया है ठीक ह� मतलब इलास्ट्रेटर क्लास पर जब हम शेष हो गए तो अपन उसको स्टार्ट हो गए फोटोशॉप के क्लास फोटोशॉप पर जस्ट दो ही टक क्लास थल पे आर इलास्ट्रेटर होते हैं मेन सॉफ्टवेयर हम तो एक कोर्स है इलास्ट्रेटर बेस्ड कोर्स है ठीक है ठीक है तो एक कोर्स को लाश एक क्लास को लाश शेष हो गए तो अपन फोटोशॉप बोला हुआ है क्या अच्छा तो वो ग्राफिक की बात थी कि एक तो पेजर साइज़ जेनियाँ सी 
दिखे ग सफ्टवेर चले देखी माइक्रोफोन समस्या फ्लायर बनाबेंगे डिजाइन करार्जिन रखते मार्जिन जरूरी सो चोखे अंदाजे रोलारोल तो मार्जिन शेष तब ए बसल मार्जिन कम सो एक जन मार्जिन कम बस होते ही सब समय मार्जिन 
ভালো কোন একটা ছবি এটা তো ডাবল এটা নিলে সমস্যা নেই আমি এটা সেভ করে নিতে পারেন অথবা স্লিপিং টু দিয়ে নিউ দেন এখান থেকে আমি কেটে নেচ্ছি আপনি যদি অন্য কোন টুল দিয়ে বা অন্য কোন সফটওয়্যার দিয়ে কাটেন আমার কোনো আপত্তি নেই যতটা সম্ভব চেষ্টা করবেন পারফেক্টলি কাটার এখানে দেখুন হালকা কিছুটা কিন্তু কেটে গেছে তো আমি আবার নতুন করে নেচ্ছি ঠিক আছে এখানে ক্লিক করে গেছে যাই হোক সমস্যা নেই কন্ট্রোল সি দিয়ে এটা কপি করলাম এখানে এসে কন্ট্রোল বি দেন এটা আমি কর্নারে বসাচ্ছি শিফট প্রেস করে বন্ধ করছি এবার আমি হচ্ছে এই রোলার গুলা সেট করে দেব তাহলে কিন্তু আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরে গেলাম যে এখন আমাদের মার্জিনটা অন্য গুগলের কোন একটা প্রজেক্টের সাথে মিল আছে সাইজটা ঠিক হবে ওকে আচ্ছা যাই হোক তো এবার এটাকে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে নিলাম এই দুটাকে কন্ট্রোল টু ব্যাস দেন আমাদের কাজের শুরুতে যেটা দরকার একটা লোগো দরকার তো আমি একটা ডেমো লোগো ক্রিয়েট করি পিক্সটির সাইজ বড় করে দিলাম দেন এখানে ধরুন আমি নেক্সা দিলাম দেন এরপর এখানে লিখি কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে জুম করছি টাইপ তুলে ক্লিক করে সরি রাইট ক্লিক করে ক্রিয়েট আউট ডাইন করলাম এবার কি করা যায় ধরুন এখান থেকে আমি একটা সার্কেল নিচ্ছি অ্যান্ড এভাবে একটা সার্কেল ক্রিয়েট করলাম তারপর আমি হচ্ছে যেটা করছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিলাম তারপরে উপরে যেটা আছে সেটা তো সিলেক্ট করা এখন শিফট প্রেস করে সেটাকে একটু ছোট করছি আর উপরের লেয়ারটাকে একটু উপরের দিকে পাঠিয়ে দিলাম এবার এই দুইটা সার্কেল আমি সিলেক্ট করে শেপ বিল্ডারে ক্লিক করে অল্টার প্রেস করে এগুলো ডিলিট করে দিলাম দেন এটাকে ধরুন আমি একটু রোটেট করছি এরকম এরকম ভাবে রোটেট করলাম তারপর কি করা যায় এরপর আমি ধরনের সব সিলেক্ট করছি चले अच्छा तो कंट्रोल जी प्रेस और नाम जरूरी আমি দুই পাশে রোলার বসিয়ে একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি
এখানে আমি রোবট ওটা দিলাম বা এখানেও নেক্সট এর থেকে চলবে সমস্যা নেই এটার সাথে যে ম্যাচ করে দিতে হবে এরকম না বা আপনি এটার সাথে ম্যাচ করে দিলেও সমস্যা নেই এখানে আমি যে কাজটা করেছি এখানে ওকে আমি ক্যাপিটালাইজ করেছি ঠিক আছে মানে হচ্ছে এই লেখাটার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে শুরুর লেটারটা জাস্ট ক্যাপিটাল হবে এবার আই ড্রপারে ক্লিক করে ওকে এই কালারটা দিলাম डिजाइन कर डने जो जगह प्लेस करते যেহেতু লোগোটার সাইড সাথে আমাদের নামটা মানে পুরোটা মিলেই আমাদের একটা লোগো তো আমি পুরোটাকে লোগো হিসেবে একটা কর্নার সেট করলাম উপরে অবশ্যই কিছুটা মার্জিন দিতে হবে উপরে মার্জিনটা এক এক ডিজাইনে এক এক রকম হয় আপনার ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করছে আপনি কেমন দিচ্ছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করছে এখানে এইগুলোর মতন মার্জিন যে আমাদেরকে গুগল থেকে কি করে নিতে হবে এইখানেও ওরকম না করলে হবে সমস্যা নেই এবার আমি একটু নিচের দিকে আসছি আমি যেহেতু এটা বাম সাইড ডান সাইড এর ডিজাইনটা করেছি বা লোগোটা বসিয়েছি তো আমি চাচ্ছি কন্ট্যাক্ট ইম্পোর্টটা আমি বাম সাইডে বসাবো ঠিক আছে আর নিচের দিকেও কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব বা এক কাজ করি নিচে আমরা কিছু দেয়ার ট্রাই করি লাইন সেগমেন্ট টুলটা নিয়ে আমি শিফট প্রেস করে এখানে একটা কাজ করি ব্ল্যাক কালারটা সিলেক্ট করলাম শুধু স্ট্রোকে তারপর লাইন সেগমেন্ট টুলটা সিলেক্ট করে শিফট প্রেস করে डुप्लीकेट कर क्लिक ना कंट्रोल दी दिल सब सिलेक्ट कर क्लिक कर একটা কালার চুজ করলাম স্ট্রোকটা নান করে দিচ্ছি সরি স্ট্রোক নান করলে সেটা চলে যাচ্ছে তো স্ট্রোক নান করলাম না এবার আমি যেটা করছি ধরুন অল্টার প্রেস করে আরেকটা করি সরি সরি এটা হবে না এটা আর বেশি করব এভাবে চারটা রাখতে পারি তিনটা বা দুইটা যেরকম খুশি রাখতে পারেন আমি তিনটা রাখছি এবার আমি যে কাজটা করতে চাই সেটা হচ্ছে এই স্টোক গুলা ফেলে দিব ডিলিট করে দিলাম তারপর এই ব্যাকগ্রাউন্ডটার বা এই শেপটার আমি আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটা পিক করে দিলাম फाइनलिंग 
করছি কোন করে নাম মাত্র একটা শেপ এটাতে আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটাই থাকো যে কালারটা আছে কন্ট্রোল সেট যে কালারটা আছে এই কালারটাই থাকো সো দুইটা যেহেতু একই কালার আমি কিন্তু এটাকে ই করে দিতে পারি পাক ফাইন্ডার থেকে ইউনাইট করে দিতে পারি তো এটাকে যদি আমরা ইউনাইট করে দেই সেটাও খারাপ হয় না रेक्टेंगुलर निल आईकन এখান থেকে একটা নর্মাল ফোন নেওয়া যায় যেমন এইটা এটা আর এটা এই তিনটা একদম নর্মাল তো এখান থেকে আমি এইটা চুজ করছি তারপর আই টেক টাইপ টুলে ক্লিক করে আইকনটাতে যদি এই কালার দিয়ে দেখি কেমন লাগে देखते खराब लगे कंट्रोल कलर टाइम ठीक है भिडियो ওয়েব অ্যাড্রেস একটা ওয়েব নিয়ে আসি এখানে মেবি ওয়েব আছে এখানে ওয়েব আইকন নেই সো আমি ফোনটা সামনে ফ্ল্যাট আইকনে যাচ্ছি
এদিক থেকে আমি আমি একটু ডিজাইনটা আগে দেখি এখানে আমি যে আইকন গুলা ইউজ করেছি এগুলো কিন্তু আপনার সলিড আইকন রেগুলার আইকন কিন্তু না সো আমি এটার সাথে যদি এরকম রেগুলার আইকন বসাই এগুলো রেগুলার আইকন ওই যে আমরা তো ফন্টাস আমি শিখেছি তাই না সলিড কোনটা আর রেগুলার কোনটা তো সেটার সাথে ম্যাচ করে বলছি আমি যদি এখানে রেগুলার আইকন গুলো বসাই তাহলে ভালো লাগবে না তো তার চাইতে ভালো হয় আমি এখানে সলিড আইকন গুলো বসাই যেগুলো প্রিমিয়াম না বাট ফ্রি ওকে দেখুন এখানে এই আইকনটা আর এই আইকনটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেম चाहते चारेक्टेल एरिया थे फिल्ड कलर नहीं स्ट्रोक कलर नहीं फन टे ग्लोब लिखले आसे सरि मे छा তো তার জন্য হচ্ছে এখানে একটু দেখে নিলাম যে কোন এরকম রেক্টেঙ্গেল আছে কি না যেহেতু নেই এখন আমি এটা কি ইউজ করি लोकेशन एड कर खुब बस बड़े छोट करते तो टाइप टुल लिखी তারপর আমরা পুরোটা আবার দেখবো চেক করব একটা রুলার নিয়ে আসলাম টাইপ টু দিয়ে এখানে ধরুন আমি নেক্সট আর লাইট দিয়ে দেখি টেক্সটের সাইজ এরকমই আছে ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিই
sheet dollar paste for duplicate control T. That for a edit for the chin. DEA at the rate of gmail.com. Nine zero zero. Our web address DEA.com. Or what chap me Jacko should be then in block you after the Kurio deck pen. Zoom out, call the two for the original base layout project. Control zero the best comment. Map and location to the to the H. এবার আমি রোলারটা ডিলিট করে দিচ্ছি এন্ড আমি তো জানি না যে আমি যে আইকন বা টেক্সট সাইজগুলো দিলাম এগুলো আসলে পেজের সাথে ম্যাচ করছে কিনা কারণ খুব বেশি বড় হলে বাচ্চাদের বইয়ের লেখা যেরকম বড় বড় হয় সেরকম দেখা যাবে তো তার জন্য আমি জুম আউট করব আনুমানিক চোখের আন্দাজে আর আপনি জুম আউট করবেন দেখুন এখানে যদি একটা লেটার লেখা হয় এন্ড সেখানে আইকনের সাইজ যদি এত আইকন যদি এতখানি জায়গায় দখল করে তাহলে লেখা লিখবে কোথায় সিগনেচার অ্যাড করবে কোথায় উপরে যে ইগুলো থাকে এগুলো করবে কোথায় তো আমাদেরকে সব সিলেক্ট করে আমরা শিফট প্রেস করে ছোট করছি ঠিক আছে এবার টেক্সটের সাইজ কত বারো পিটি ওকে আর টেক্সটের সাইজ আমি যেটা দিচ্ছি আপনিও সেটা সব সময় মাথায় মানে সব সময় বারো পিটি দিয়েছে আপনি সব সময় বারো পিটি দিবেন না কারণ টেক্সটের সাইজটা ডিপেন্ড করছে আপনার ফন্টের উপরেও এক একটা ফন্টের টেক্সটের সাইজ অনুযায়ী কিন্তু এক এক রকম শো করে ঠিক আছে আচ্ছা এবার এই আইকনগুলো আমি হালকা নিচের দিকে দিচ্ছি কবির হোসেন বলছে সাত আট পিঠি ফন্ট সাইজ রাখতে হয় না এগুলোর এরকম কোনো রুলস নেই সাত আট পিঠি রাখতে হবে বা হচ্ছে দশ বারো পিঠে রাখতে হবে এরকম কোনো রুলস নেই প্রথমত হচ্ছে এটা আপনার ফন্টের উপর ডিপেন্ড করে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে আর এগুলাকে আমি একটু বাম সাইডে নিয়ে দিচ্ছি কারণ কি এটা রুলার বরাবর হয়নি কিছুটা মার্জিন ছিল এখনো মার্জিন আছে फिली অর্ডার প্লেস করে ডুপ্লিকেট করলাম আনব্লক করে এটা রিমুভ করে দিলাম এই টেক্সটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন করা হয়নি যেহেতু এটা লোগো এবার এটাকে আমি শিফট অর্ডার প্লেস করে বড় করছি দেন এই পেজের সেন্টারে বসাচ্ছি তারপর ওপাসিটিটা কমে দিচ্ছে একদম পূর্ণ সংখ্যা না এগুলো পূর্ণ সংখ্যার সাথে সমস্যা হবে না বললাম তো কেন হবে না জানেন দেখুন কেন হবে না এগুলাকে আমরা টেক্সটই রাখবো না পূর্ণ সংখ্যা মানুষ বুঝবে কি করে আমরা তোকে টেক্সট আকারেই রাখবো না দেখুন এটা কিভাবে সেভ করব এটা চলে আসছে অফসেট এটা তো ডিলিট করা যায় না পূর্ণ সংখ্যা না রাখলেও সমস্যা হবে না কেন জানেন আজকে আমরা যে কাজটা করছি এটাকে আমরা কোনো পেজ আকারেই রাখবো না
আগে কিন্তু বলেছি ক্লায়েন্ট আমাদের কাছে চাই হচ্ছে আপনার ই ফাইল ওয়ার্ড ফাইল সো এখানে আমি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়েছিলাম ওটা চলে গেছে ক্লায়েন্ট হচ্ছে আপনার কাছে চাইবে এটা হাইড হয়ে গেছে এই জিনিসটা আসলে তো সমস্যা করে फिर घूरिए पीछे तो फार्सिटी তো তার জন্য আমরা একটা এডিটেবল ফাইল সেভ করে রাখবো ওটা নিজেদের পিসিতে রেখে দেব তাহলেই হবে এটা না করলেও এই ফাইলটা সেভ না করলেও খুব সমস্যা হবে না তারপর যেটা করব এটাকে এডিটেবল তো সেভ কর সেভ করলাম এবার শেয়ারেবল আকারে সেভ করব তার জন্য যত টেক্সট থাকবে সেগুলোকে ক্রিয়েট আউট এন্ড করতে হবে আর যদি কোনো স্ট্রোক থাকে সেগুলোকে এক্সপ্যান্ড করতে হবে তো এখানে তো এটা লোগোর টেক্সট ग्रुप ग्रुप चले ग क्लायेंट के दी 
ক্লায়েন্টকে দিব জাস্ট ওয়ার্ড ফাইল ওয়ার্ড ফাইলের আগে যেগুলো যেগুলো সেভ করছি এগুলো মানে আমাদের নিজেদের জন্য ফাইল থেকে এক্সপোর্ট করে আমি ওর একটা জেপিজি সেভ করে রাখছি আবার অনেক সময় জেপিজিটা এই জন্য লাগে মনে করেন আপনি হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রজেক্ট আপনি ফোল্ডার ফোল্ডার করে রাখেন যা যা আপনি বানান আর কি যা তো ডিজাইন করেন সো জেপিজিটা দেখলে বোঝা যায় যে এই ডিজাইনটা আমার কোনটা তাহলে আর ফাইলটা ওপেন করে এআই ফাইলটা ওপেন করে দেখতে হয় না তো এবার আমি এটাকে সেভ করব এখান থেকে দেখুন পিডিএফ আকারে ঠিক আছে পিডিএফটা সিলেক্ট করে আমি এতে নাম দিয়ে দিচ্ছি লেটার হেড এই পিডিএফটাও কিন্তু ক্লায়েন্টকে দিতে হবে না ঠিক আছে আচ্ছা পসিবল না এখানে কি কথা হচ্ছে টেক্সট ক্রিয়েট আউটলাইন করার পর আর হচ্ছে আপনার ফন্টে কনভার্ট করা যাবে না আচ্ছা তো এবার আমরা পিডিএফ আকারে যেটা সেভ করেছি গুগলে যেটা করব গুগলে গিয়ে সার্চ করব পিডিএফ টু ওয়ার্ল্ড এখানে বিভিন্ন সাইট আছে বিভিন্ন সাইট থেকে ট্রাই করতে পারেন স্মল পিডিএফ এই সাইটটা খুব ভালো তবে যে জিনিসটা ভালো সেই জিনিসটা অতিরিক্ত না করাই ভালো আর কি মানে ভালো রেজাল্ট দেয় সেটা অতিরিক্ত কনভার্ট করবেন না দুই তিনটার বেশি করবেন না হয়তো সাইন আপ টাইন আপ করতে বলবে বা টাইম চেঞ্জ মানে আপনাকে টাইম দিয়ে দিতে পারে এরকম হতে পারে আর বাকি যে সাইটগুলো আছে এগুলোতে সব সময় অত ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় না কিছু কিছু সময় ভালো রেজাল্ট পাবেন মানে আপনি এটা যেরকম দিলেন আর কি পিডিএফ ফাইলটা সেম টু সেম সেটার মতোই কনভার্ট হবে আবার কিছু সময় দেখবেন হয়তো আপনার আইকন পাচ্ছে না আপনার ডিজাইন পাচ্ছে না ডিজাইন পাচ্ছে না বা হতে পারে লোগো পাচ্ছে না বা ওয়াটারমার্ক পাচ্ছে না ওয়াটারমার্কটা চলে গেছে বা আপনার লোগোর কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে বা আপনার পেজের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ হয়ে গেছে সো সেম টু সেম যদি না হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেম না হলে আসলে ওটা লাভ নেই ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা আপনার দশ বারোটা সাইট দেখবেন যেগুলাতে ভালো রেজাল্ট পান সেগুলো আর কি নোট করে রাখবেন বা কোথাও সেভ করে রাখবেন যাতে মনে থাকে যে এই সাইট গুলো থেকে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় ঠিক আছে তো এই জন্য হচ্ছে আমরা স্মল পিডিএফ এখানে আসি ফার্স্টে যদি সাইন আপ করতে বলে তাহলে আমাদেরকে অন্য সাইটে যেতে হবে যতদূর মনে আছে আমি অন্যান্য কাজ করার সময় মানে আমার পার্সোনাল কাজ করার সময় আমি এই সাইট থেকে করি ঠিক আছে কিন্তু এখন এখানে তো ইমেল দেওয়া লাগবে তো সেক্ষেত্রে আমি করছি না কি আর প্রতিদিন মানে যতবার করবেন আপনি একটা ইমেইলই ইউজ করবেন তা না হলে দেখা যায় কি ওরা হচ্ছে মেইলটা কন আপনি যে মেইলটা দেন ওইখানে হচ্ছে বারবার মেইল পাঠায় শুধু এই সাইট না যে কোনো সাইটে তো এই জন্য একটা আপনি বাড়তে একটা রেখে দেবেন দেখুন আমাদের ডিজাইনটা যেমন ছিল হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেম হয়েছে তাই না 
কিন্তু এইখানে যদি কখনো এরকম হয় যে ধরুন আপনার সবকিছু ঠিক আছে জাস্ট হালকা একটু কোথাও কোন একটা জিনিস একটু ডানে গেছে ওটা একটু বামে নিতে হবে বা কোন হালকা এডিট করতে হবে তাহলে আপনি এনাবল এডিটিং ক্লিক করবেন তারপর আপনি এডিট করে ফাইলটা সেভ করবেন ঠিক আছে আমাদের এইখানে একটু আগে হচ্ছে এই শেপ গুলা বোল্ড দেখা যাচ্ছিল তো এই পেজে এসে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই আছে সুতরাং আমাদের আর কোনো টেনশন নেই এগুলা যেহেতু ঠিকই আছে আমার আর কোনো এডিটও করতে হচ্ছে না অনেক সময় দেখা যায় লোগোটা সমস্যা করে এখানে লোগোটাও সমস্যা করেনি তো তবু একটু সেভ করে নিলাম তো এটাই হচ্ছে আমরা ক্লায়েন্টকে জমা দিব এটাই সে ফাইল যেটা ক্লায়েন্টকে জমা দিতে হবে তো আমি একটা কাজ করছি ওইটা রিনেম করে দিই এই লেটার হেড পিডিএফ কই ডাউনলোড কোথায় ডাউনলোডে আমরা ডাউনলোড করেছিলাম এটা আমি রিনেম করে দিচ্ছি सब सैटे सब डिजाइन भलो हम हतो रेजल्ट भलो पेतम देखतेडी फेले আপলোড কমপ্লিট ডাউনলোড অপশন কোথায় ডাউনলোড কি শুরুই হয়নি নাকি শেষ হবে কোনটা होमवर्क लेटर हेड डिजाइन कर लेटर हेड डिजाइन कर होमवर्क डिजाइन निर्दिष्ट फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दूटा पेजर पेज नित 
एनवेलप लिखे दिल मान एक पेज ही हम डुप्लीकेट कर लो आर्टबोर्ड कम जो आर्टबोर्ड नित मान शुरूते ही शर्टकाटे शिखिए बोझा जाए तो जैकनेट कर लोटा दी लाइन सेगमेंट टूल टा सिलेक्ट करे, आमी ए दुई टा के, इखाने जेल लाइन टा चिलो, और इखाने जेल शेप टा, एक बुला के डिवाइड करे दिच्छी, ए पॉल, ए कांटा की इनफॉरमेशन गुला आमी, ए पेज रखची, अब वो शोई दुई पासे मार्जिन दिए निबेन, रूलर दिए निबेन डिजाइन टुकु ड्रैक कर जरूरी मिस्टेक उंडेड कर दीची ओके 
এখন এই লোগোটা কোথায় বসাবো লোগোটা এই সাইডে বসাতে পারি আর একটু শর্ট করে দেই আর এই ডিজাইন গুলো আর একটু শর্ট করে দিচ্ছি খুব বড় বড় লাগছে আর হচ্ছে এই লোগোটা এখন এখানে নিয়ে আসি प्रेस कर लगे मिडल कर दी लेटर मध्य लेटर तो एखने तो अपना जो टेक्सट आज क्रिएटर प्लान कराई आटर हेड थे सेव करार तेम को शेयरबल आकार ना दी अपना अब ओपेन करते फ्रंटार्टर तब तीन तीन टाइम डिजाइन कर 
আর যেহেতু ডিজাইন সেম রেখে করতে বলেছি সেকেন্ড কাজটা তাই হচ্ছে মোকাপটাও যাতে এরকমই হয় বা যদি এমন হয় মোকাপ পাচ্ছেন না তাহলে এটার মতন একটা রেকটেঙ্গেল এরিয়ার মধ্যে ডিজাইনটা প্রেস করে হালকা শ্যাডো দিয়ে দিবেন ঝামেলা শেষ ওকে তো এই হচ্ছে আপনাদের আজকে ক্লাস হোমওয়ার্কটা অবশ্যই করবেন আর নেক্সট ক্লাসের জন্য দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসের प्रिपरेशन না নেক্সট ক্লাস আপনাদের একটা एग्जाम হবে তার प्रिपरेशन নেবেন তো प्रिपरेशन বলতে যে আপনাকে আমি অন্য কোন মানে নতুন কিছু দিব এরকম না যেগুলো করানো হচ্ছে এর মধ্যে কিছু একটা হয়তো দিব ওকে তো আজকের মত আল্লাহ হাফেজ আর্টবোর্ডটা কোন সাইজে আর্টবোর্ডটা কোন সাইজে ডিভাইড করব আর্টবোর্ডটা তো আমি ডিভাইড করিনি আমি যেটা করেছি আমরা একটা এ4 পেপার নিয়েছি ঠিক আছে একটা এ4 পেপার নিয়েছি কিসের উপর সেটা এখন বলবো না তাহলে एग्जाम হলো কোথায় एग्जामের क्वेश्चन কি আগে থেকে জানা যায় বলেন এ4 পেপার নেওয়ার পর আর্টবোর্ড টুল দিয়ে এটাকে আমি শর্ট করেছি অনেক অনেক এনভেলপ এরকম মোটাও কিন্তু হয় হাইট তো নিজের ইচ্ছা মতো দিবেন দেয়ার পর ছোট করে सबाफे सबाई भलोकुम